Também tem sido muito grande a procura por mulheres motoristas para ônibus. Difícil encontrar. Vamos dar uma olhada. Horário de pico no Rio de Janeiro. Colocamos nossa câmera paradinha por uma hora em um ponto de ônibus movimentado. Uma hora. Sabem quantas mulheres vimos dirigindo ônibus? Uma. Só uma. Dificilmente eu vi. Eu praticamente vi umas duas vezes a mulher dirigindo ônibus. Fátima, a gente viu que na rua faltam motoristas mulheres. E dentro da sala de aula, onde se faz o curso de treinamento de motoristas, elas também são minoria. Aliás, nesse curso aqui tem só uma. O jeito para atrair esse público feminino pode ser investir em tecnologia. A gente vai mostrar agora um simulador, uma espécie de videogame, para testar situações da vida real. Ela é mais cautelosa. A gente percebe que determinado tipo de público, o idoso ou mesmo o deficiente, as mulheres têm mais paciência, inclusive, para atendê-los. Eu não tenho carteira especial para ônibus, isso aqui é uma brincadeira. Mesmo assim, eu estou pedindo para a Marilyn, que já tem um ano de experiência dirigindo ônibus, para me dar uma orientação e mostrar para vocês como é importante ter cuidado na hora de levar passageiros. O ônibus anda sempre da direita. Peraí, peraí, devagar, devagar. Ó, olha. Tá vendo? Olha! Mas ó, tem que estar tá olhando aqui, ó. O retrovisor. Olhando, tô olhando. Não tem dificuldade. Reduz, Ai, reduz, reduz. Reduz, você vai matar o cavalo. <risos> Joga pra esquerda. Ó, ó, salvei o bichinho. A 40 quilômetros você chega ao seu destino. A 80, chegará ou não. Eu tenho algum futuro aqui? Tem, aí, tá aprovada, tá vendo? Não atropelou o cavalo. <risos> não precisou correr. Fátima, ela tem sucesso. Ela tá na profissão errada. Ela é? teria que estar tá aqui. Não aí com você. Sinto muito, você vai perder a sua funcionária. Merlin, sou obrigada a dizer pra você que eu prefiro a Larissa pilotando as reportagens. Pelo que eu vi ali, não é não? É. Que ela, que ela girar. É. Olha, eu prefiro a Larissa pilotando as reportagens mesmo. Acho que você dirigindo lá estava ótimo, me pareceu tudo muito bem. Você era cobradora. E aí decidiu passar pra, pra motorista. Sim. E o que que te fez? Era uma oportunidade melhor? Significaria um avanço profissional para você? É, a oportunidade era melhor. Eu já trabalhava como cobradora, então estava sempre olhando o motorista. Então, é aquela curiosidade, né? É muito melhor você ver uma mulher dirigindo hum, pode do que um perto. homem. Hum. Então, aquilo me encantava, porque desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, eu já tinha essa vontade. Uhum. Eram sete comigo. Só que cada um tinha uma vontade. Eu quero trabalhar nisso, trabalhar naquilo. Falei, eu quero ser motorista. Só que o preconceito é muito grande. Uhum. Você tem... assim, é difícil manter a calma com o trânsito no dia a dia? É, bom, depende, depende muito do horário. Se você está no horário de pico, fica complicado, porque as pessoas estão com pressa uhum. e acham que você tem que tirar a pressa deles, tirar o atraso deles. É verdade. É. Ali a gente cumpre ordem. É verdade. Então, a gente tem horário para sair, a gente tem horário, tem trânsito, tem sinal, então as pessoas têm que entender. A gente ouviu muita gente que pega o ônibus que você dirige, muitos passageiros fizeram muitos elogios, mas um depoimento chamou a nossa atenção. Vamos dar uma olhada. Eu me surpreendo quando vejo uma mulher no volante. Até porque elas não são respeitadas e, para mim, o homem põe mais respeito. Mil vezes um homem do que uma mulher. Que Eita, Eu achei muito preconceito. Você nota isso? Não, Você enfrenta esse preconceito, Mary? É, eu enfrento. Tem uma que fala assim, hum, é mulher. Hum, aí, Segura fala, aí, né, hum. mulher. Aí, eu vou, quando entra com o marido, não olha pra ela, não. <risos> Tem uma pergunta, Vera? Não, eu quero saber se as mulheres motoristas recebem cantadas. Um pouco. Um pouco, Entendeu? tipo, Tem próxima que... parada lá em casa. Hein? Tem que botar aquela frase, fale com o motorista apenas o indispensável, né? É, né? Tem sempre um engraçadinho que fala uma coisinha. Mas como é que são as cantadas? Conta uma pra gente aí. Ah, Uber. Obrigado. Preciso... Hein? Ah, tô precisando de uma motorista lá em casa. Ah, ah quem precisa, precisa de uma motorista? Por aí vai, né? Pilotar meu fogão. Melhor não comentar. É melhor, é melhor passar isso mesmo, Mery.